，镇坤，镇坤，我求你了，我赵怀义这辈子第一次求人。我这辈子啊，都在求你，可是求来的是什么？三个儿女不是死了就是散了，我爱的人呢？和爱我的人呢？不是失去了生命，就是没了灵魂。郑坤，郑坤，我求你了，你走了，女儿也走了，你要我怎么活？喂，佳四。你快过来，我姐这边出事了。你说清楚点，她怎么了？她和潘景浩离婚了，今天收拾东西要走，说是回什么小渔村，再也不回来了。你赶紧过来。好，我马上到。佳思怎么了？他怎么了？赶紧别关心。郑坤走，这二位是？还没给你介绍呢，这位是我的妹妹唐佳思。你好，你好。这位啊，是我妹妹的男朋友，我的准妹夫胡杨。你好，我是。我知道，你是消息的闺蜜吗？涂玉。不愧是大记者啊，连我都知道。小琪，你真的不能走了，出事儿了。怎么了？你干嘛？不是过来告诉你一个好消息的。现在对我来说还能有什么好消息啊？刚才检测的两个工作人员给我打电话了，他们说数据搞错了，公司的土壤进化达到了他们的标准。真的假的？你没骗我吧？这我还能跟你开玩笑吗？他们刚才还跟我道歉来着。不行，这事我必须得投诉他们，没有这么耍人的。你干嘛呀？别冲动，毕竟都已经通过了，你是不是应该想想，接下来我们该怎么做呢？总算是有惊无险。唉。那现在潘景浩到底有没有听魏兰的意见啊？我哪知道啊。虽然我也认为潘景浩是咎由自取，可是他毕竟是恩恩的爸爸，所以小启，你得帮他，你不能走。潘景浩现在虽然失去理智了，可是他爸爸潘有天是个很有智慧的人，我们可以找他呀。潘景浩的爸爸是个老顽固，不过现在也该让他们吃点苦头了。算了，虽然对于潘家来说我们都是外人，也没有能力帮他们。但是胡杨，拜托你了，以你的记者身份去查一查他们的内幕吧，也许你能帮到他们呢。嗯，小齐，真的决定要走了，能不能为我们留下来？留下来干嘛？就算留下来，也只会徒增伤悲。
你是不是还在恨爸爸？我早就没有恨了，更何况是自己的亲人。爸其实挺可怜的，你就叫一声爸爸吧。爸，唐振坤，难怪你离家出走，原来这才是你的家。你这个负心汉！居然抛弃跟你生活二十多年的我，你还是人吗你？你你怎么来了？这不欢迎你，你走吧。佳思，你怎么，你怎么和你爸一起欺负我？你们对得起我吗？走，别在这发疯了。干什么？走，你放开我。你拉我干什么？你放开我。谭振坤，你这狼心狗肺的东西，居然敢推我！我今天跟你没完，好八蛋！我为你操劳一辈子，你们会遭报应的！你，你还敢大言不惭的说什么报应？你数数，这么多年做多少事是不该遭到报应的啊！不单是你啊，我跟着你做过多少该遭报应的事儿？你，你没救了！爸，不然你让妈进来吧，她在外面。谁也不让她进来，让自己在外面好好反省反省。姐都能原谅你，你为什么不能原谅她呢？是啊。起来吧，进屋说话。你别在这假慈悲，你被人甩了，名声也臭了，你现在也好不到哪儿去。是啊，我是被人甩了，名声也很臭。但是我敢承认自己犯下的错误，所以我心里不会觉得委屈。可你不一样。你现在一定比我痛苦一千倍、一万倍。其实说起来，你也不算一个坏人。可能，可能你太喜欢争强好胜了吧？快起来！你不是很恨我吗？你不是一心想报仇吗？哼，我不伪装，也不骗人。我现在是很惨。我老公跟我女儿都不要我了，你满意了吧？你满意了吗？我现在根本不恨你，我现在已经不恨任何人了。你不恨我，我不恨你。就算我拆散你们家庭，害死你弟弟，你也不恨我。那些都过去了。是我告诉潘锦浩他妈妈的，说那孩子不是他们家的。我知道。其实你也是被人利用，我不怪你，快起来吧。<笑>那你肯定是疯了。赵焕英，该过去的都过去了，我现在终于能够明白，为什么当初你会对我们那么不择手段，都是因为家私，因为你不想要他，没有爸爸，这一切。真的是因为我做了妈妈以后才能够理解的。现在我妈，还有我弟，他们已经去世了。我只想好好的活着，我也希望我们大家都能够好好的活着。所以别再这样了，放下吧。如果你真心忏悔的话，我想爸会原谅你的。你也还是我妈妈。来，起来吧，妈。贾思，进去吧
既然都来了，不如给肖妈妈道个歉吧。小姐，对不起，我是罪人，我不该拆散你们家庭。对不起，我那时年轻不懂事，你原谅我吧。其实，我对你做了那些坏事之后，那么多年，我就一直没有安心过。老是做噩梦，梦见。其实我一直想当面跟你说声抱歉的，对不起。错的不止你一个。我唐振坤这辈子遇到你，是我的福气。可是我欠你太多了，这辈子可能还不上了。如果我下辈子，我们俩给你当牛做马，来还你。你对得起小喜吗？当年你就是害了他跟他母亲，受尽了苦头。现在呢，你又害了他和他女儿，又背井离乡。这还不算，你还指使吴义华串通宋又琪，陷害潘景浩。我哪有让这两个人去陷害潘景浩？宋又琪是我们家的世仇，再怎么说，景浩再不好，他也曾经是我们的女婿。我怎么能让宋又琪去陷害他呢？你别装蒜了，你那些阴谋，涂玉都告诉我们了。你听听他怎么说的。